ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕರಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುದ್ದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ತಂದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆ ಒಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತ ಅವರ ಮಗನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಆ ಪೇಜ್ ನ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದು ಓದಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ದಿನವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನೇಕ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂತವರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ಪೇ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತನೇ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೂವತ್ತ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂತೆಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖನ ನಮ್ಮ ಸುವಾರ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮತ್ತಾಯ ಮಾರ್ಕ ಲೂಕ ಯೋಹಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ದಿನವೂ ಕೂಡ ನಾ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದಂತ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಈಗ ನಡೀತಿರುವಂತ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಸೊ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ನೋಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಎರಡು ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಉನ್ನತವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಗಲೀಲಾಯ ಸೀಮೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಅಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದ್ರು ಕೆಪೆಯವರನ್ನ ಬಳಿಯಲು ಕೂಡ ಬಂದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಕೆಪೆರ್ನಂ ಅಲ್ಲಿ ದಿವ್ವ ಹಿಡಿದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪೇತ್ರನ ಹತ್ತಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಸಂಧಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತನೇ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಮತ್ತಾಯ ಮಾರ್ಕ ಲೂಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಓದಿ ಮೆಲ್ಕಾಕೋಣ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮತ್ತಾಯ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಿಂದ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಸೌದರಿ ಸೌದರ ಸೌದರ ಸೌದರಿಯರು ಓದ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತಾಯ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಿಂದ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಓದಿಸಿದ್ದ ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಪೇತ್ರ ನಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಹತ್ತಿಗೆ ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಕೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಜ್ವರವು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಆಕೆ ಎತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಸಂಜೆ ಆಗಲು ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಬಾಳ ಜನರನ್ನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು ಆತನು ಮತ್ತು ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಲ್ಲದೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗಿಲ್ಲದವರನ್ನು ವಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದನು ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬೇನೆಗಳನ್ನು ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಂಡನು ಎಂದು ಏಸಾಯಿನ
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನೇ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕೆಪೇರ್ ನೋಮ್ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೇತರನ ಅತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಹಲವರನ್ನು ಸಹ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌದ್ರ ಮತ್ತು ಸೌದ್ರೇರೆ ಆ ಪೇತ್ರನ ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅತ್ತಿಗೆನ ಸ್ವಸ್ಥ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅದಾದ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇನೆ ಹಲವಾರು ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೊಡ್ರಂತೆ ಈ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಅಂತ ವಿಚಾರನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಓದೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಾರ್ಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವು ಈಗೋ ನಾನು ನನ್ನ ದೂತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಅವನು ಸರಿ ಮಾಡುವನೆಂತಲೂ ಕರ್ತನ ದಾರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ ಆತನ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗುವ ಶಬ್ದವದೆ ಎಂತಲೂ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯಶಾಯನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಹಾನನ್ನು ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಆಗ ಯುದಾಯ ಸೀಮೆಯೆಲ್ಲವೂ ಯರುಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯೋರ್ಧಾನ್ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಯುಹನನ್ನು ಒಂಟೆ ಕೂದಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ತೊಗಲಿನ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಅವನು ಮಿಡತೆಯನ್ನು ಕಾಡು ಜೇನನ್ನು ಆಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಅವನು ನನಗಿಂತ ಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಆತನ ಕೆರೆಗಳ ಬಾರನ್ನು ಬೊಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಬಿಚ್ಚುವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದೆನು ಆತನಾದರೋ ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವನು ಎಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆನ ನಾವು ಮಾರ್ಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ನಾನಿಕ ಅಂತ ಯೋಹಾನನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನಿಕ ಅಂತ ಯೋಹಾನನ ಕೈಯಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಅದಾದ ನಂತರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನು ಕೂಡ ಆರಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯ ಸೌದ್ರ ಮತ್ತು ಸೌದರ್ಯರೇ ಸ್ನಾನಿಕ ಅಂತ ಯೋಹಾನನೇ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯಾವ ಒಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಅವರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಲ ಹರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಲೂಕಾದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾ
ಕ ಗದರಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಿರು ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಎನ್ನಲಾಗಿ ಆ ದೇವವು ಅವನನ್ನು ಅವನನ್ನು ನಡುವೆ ಕೆಡವಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕೇಡನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆರಗಾಗಿ ಇಂಥದ್ದು ಮಾ ಮಾತಾಗಿರಬಹುದು ಈತನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲೂ ಬಲದಿಂದಲೂ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಡೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ವಬುದ್ಧಿ ಸುದ್ದಿಯು ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರಾಂತದ ಊರುಗಳೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಆತನು ಸಭಾ ಮನ್ ಸಭಾ ಮಂದಿರದಿದ್ದಿದ್ದು ಸೀಮೋನನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮೋನನ ಅತ್ತೆಯ ಅತ್ತೆಯು ಕಠಿಣ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿರಲಾಗಿ ಆಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಆತನು ಆಕೆಯ ಆಕೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತು ಬಾಗಿ ಆ ಜ್ವರವನ್ನು ಗದರಿಸಲು ಅದು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಯು ಎದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದಳು ಒತ್ತು ಮುಣುಗುವಾಗ ಅದದ್ದೇನೆಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರತರದ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾದದ್ದರಿದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಆತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆಕೊಂಡು ಬಂದರು ಆತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆಯೂ ಕೈ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದನು ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಯೇಸು ಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪೆರ್ನೋಮ್ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಆದಿ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪೇತರನ ಹತ್ತೆ ತರನೂ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ರೋಗ ಪೀಡಿತರು ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವರು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಪೆರ್ ನೋಮ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಮತ್ತಾಯ ಮಾರ್ಕ ಲೂಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಪೇತ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಿಂದಲೇ ಭರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋತ ಒಂದೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ರೈಟರ್ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಆಥರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಆದಿ ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇನೆ ತಿಳಿಸಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಪೆರ್ನೋ ಮುಗ್ಗದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇರೆ ಈ ಕೆಪೆರ್ನೋಮ ಮತ್ತು ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಗೂಡ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ರೀತಿ ಆ ಈಗ ಧಾರಾವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಧಾರಾವಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬಂದು ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತಾಯ ಮಾರ್ಕ ಲೂಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇರ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ ಹಾ ಸ್ಥಳ ಗಲಿಲಾಯ ಘಟನೆ ಘಟನೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಆಗ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಲ್ವರೊಡನೆ ಗಲೆ ಗಲಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರವಾಸ ಗಲಿಲಯ
ಅಲ್ಲಿಯವರ ಸಭಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ಇಡುತ್ತಾ ಜನರ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಬೇನೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಗಲಿಲಾಯದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ನೋಡಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲು ದೇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ನೆನೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ದೇವರ ಒಂದು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಒಂದು ಪಾಠ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೇ ವಿಚಾರನ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದವರಿಗೆ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾರ್ಕ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಐದನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಗುಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಆತನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಕೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಜ್ವರವು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಆಕೆಯವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದಳು ಸಂಜೆಯಾಗಿ ಹೊತ್ತು ಮುಳ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗಿಲ್ಲದವರೆಲ್ಲರನ್ನು ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವರನ್ನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರತಂದರು ಊರೆಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿತು ಆಗ ಆತನು ತರತರವಾದ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗಿಲ್ಲದ ಬಹುಜನರನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ತಾನು ಇಂಥವನ್ನೆಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓದಿದ್ವು ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇನಿದು ಕೆಫೆರ್ನೋಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪೇತರನ ಆಗ್ತೆ ಗಲಿಲಾಯಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಕೆಫೆರ್ನೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಗಲಿಲಾಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಿಮಿಲರಿಟಿ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಜಾಗವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿಲ್ಲ ಆತರ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಪೇತ್ರನ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಿಸಿ ಆ ದೆವ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದಾನೆ ಆ ದೆವ್ವಗಳ ಹತ್ರ ಆ ಆ ಅಷ್ಟೇನು ಮಾತುಕತೆ ಮಾತಾಡದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಲೂಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಓದೋಣ ಲೂಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತ ಎರಡನೇ ವಚನದಿಂದ ನಲ್ವತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನ ನಾಯ್ಕ ಬ್ರದರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಆದದ್ದೇನೆಂದರೆ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರತರದ ರೋಗಗಳಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾದವರಿದ್ದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಆತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದರು ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರೆ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತ ರೋಗನ ವಾಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಡೀ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತಿಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬುತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ದೇವರ ಮಗನ ಕೈಯಿಂದ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲೇನೆ 
ಔಷಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಈಗ ನೋವೆಡೇಸ್ ಹಾ ಆದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸೌದರ ಮತ್ತು ಸೌದರ್ಯರೇ ಅಷ್ಟೇನು ಈಗಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾದ ತಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಹಾ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಹಾ ಹಳೆಬ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ರೋಗಗಳು ಆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಹರಡೋದು ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ರೋಗನ ಆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ವಾಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ರೀ ಮುಂಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಮಾರ್ಕ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಗಲೆಲಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೇನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಿರುಗಿ ಗುಂಪು ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲು ಏಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಈ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಕನಿಕರ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಇವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಮೂರು ದಿವಸವಾಯಿತು ಮೂರು ದಿನವಾಯಿತು ಇವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ಉಪವಾಸವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಲಿ ಹೋಗುವರು ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಂದು ಈ ಜನರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾದೀತು ಅಂದರು ಇನ್ನು ಓದದವ್ರದರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಹ್ಮ್ ಗುಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈಗ ನಾವು ತಿಳಿಯುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಕೂಡ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇದ್ದಿಂದನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಕರುಣಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಹಾರನು ಕೂಡ ಅವರು ದಯ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌದರ ಮತ್ತು ಸೋದರರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಐದು ರೋಟಿ ಎರಡು ಮೀನು ಆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೋಗನು ಕೂಡ ವಾಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡದೆ ಆದ್ರೆ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಈ ಮತ್ತೆ ಈ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಅಮೃತ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಮಾರ್ಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಓದ್ತೀರಾ ಕಮಲಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲು ಊರಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟು ಕೈ ನೀಡಿ
ಊರಳು ಊರಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಾರದೆ ಹೊರಗೆ ಹಡವಿಯ ಸ್ಥಳದ ಸ್ಥಳದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಮುಗೀತು ಬ್ರದರ್ ಇದ್ ಇದ್ದನು ಮತ್ತು ಜನರು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಆತನು ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಜನರು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಓಕೆನಾ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಿಂದ ಓಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೆ ಈ ಒಂದು ಗಲೀಲಾಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಾಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಸೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೆ ಆ ಕುಷ್ಠ ರೋಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದಿಂದನೆ ಬರೋಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ವಾಸೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರನೇ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಕ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಲೂಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದಿಂದ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಾದಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಲೂಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದಿಂದ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮೋನನ್ ಸೀಮೋನನು ಗುರುವೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಸ ಪಟ್ಟರು ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು ಹಾಕಿದ್ದ ಹಾಕಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಮೀನುಗಳು ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಅವರ ಬಲೆಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು ಆಗ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಪಾಲುಗಾರರಿಗೆ ನೀವು ಬಂದು ನಮಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂದು ನೆನಪು ಸನ್ನೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅವರು ಬಂದು ಆ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಅವು ಮುಳುಗು ಮುಳುಗುವ ಹಾಗಾದವು ಸೀಮೋನನು ಪೇತ್ರನು ಇದನ್ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಪಾಪಾತ್ಮನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಿ ಇದ್ದವರಿಗೂ ನಾವು ಇಡೀದ ಇಡೀದ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ನಿರ್ಮಿತವ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಸ್ಮಯ ಇಡಿ ಇಡಿಯಿತು ಸೀಮೋನನು ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ಆ ಆಗಿದಂತ ಜೇಬೇದಾಯಿನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಕೋಬನು ಯೋಹಾನರು ಹಾಗೆಯೇ ವಿಸ್ಮಯ 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 ಪಟ್ಟರು ಯೇಸು ನನಗೆ ಬ್ರದರ್ ಸಾಕು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಗಲಿಲಾಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಯಾವ್ದರ ಬಳಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿ ಆಫ್ ಗಿಲಿಲಿಯೋ ಆ ಗಲಿಲಿಯ ಗಲಿಲಿಯ ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ನದಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ನದಿ ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಬಂದು ಮೆಸೋಪೋಟೇನಿಯ ಸಮುದ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ನದಿ ಆ ಒಂದು ನದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಜಾಗನೇ ಗಲಿಲಾಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯಂದಿರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೀನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಧಿಸಿ ಆ ಈ ಕಡೆ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಆ ಕಡೆ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹಲವಾರು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮೀನ್ಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮೀನ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡಿತಿದ್ದು ಸಾಕು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹಿಡಿತಿರಂತೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಗಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಕೆಪ್ಪೆರ್ನೋಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೆಪ್ಪೆರ್ನೋಮ್ನ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ವಾಯೋಗಿ ರೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ರೋಗನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಒಂದು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು ಆತ್ಮೀಯರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಮತ್ತಾಯ ಮಾರ್ಕ ಲೂಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸುವ ಮೂರು ಸುವಾರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಲ್ಕಾಕೋಣ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತಾಯ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು ಏಸು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ನೀವು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಯಾವುದು ಸುಲಭ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅನ್ನುವುದು ಎದ್ದು ನಡೆ ಅನ್ನುವುದು ಆದರೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ರೋಗಿಗೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂದನು ಅವನು ಎದ್ದು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು ಜನರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಯೋಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ರೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ರೋಗಿಯನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅಲ್ದಂತೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸದುಕಾಯರು ಪರಿಸಾಯರ ಜೊತೆನ ವ್ಯಾಜ್ಯನು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸದುಕಾಯರು ಪರಿಸಾಯರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆಪೆರ್ನೋಮನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೆರುಸಲೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸದುಕಾಯರು ಪರಿಸಾಯರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹತ್ರ ವಾಜ್ಯ ಆಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡೋದು ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡದೆ ಆ ಒಂದು ರೋಗಿದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ರೈಟ್ ಅನು ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಆತನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಿತು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಕೆಪರ್ನಾಮಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂಬ ವರ್ತಮಾನವು ಹಬ್ಬಿದಾಗ ಬಹು ಜನರು ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಶ್ವಾಯಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯಿಂದ ಹೊರಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರು ಆತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸೇರಲಾರದೆ ಆತನಿದ್ದ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ದ್ವಾರ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಶ್ವಾಯಿ ರೋಗಿಯ ಮಲಗಿದ್ದ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿದರು ಯೇಸು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಪಾರ್ಶ್ವಾಯು ರೋಗಿಗೆ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಇದು ದೇವದೂಷಣೆ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರೂ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡರು ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಯೇಸು ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಯಾವುದು ಸುಲಭ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅನ್ನುವುದು ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆ ಅನ್ನುವುದು ಆದರೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಶಿವಾಯಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು ಅವನು ಎದ್ದ ಕೂಡು ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು ಅದಕ್ಕೆ
ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಗನ ಯಾರು ತಂದೆಯ ದೇವರ ಮಗ ಯಾರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಗನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರ ಏನಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದಂತೇನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಳೆನ ತರಿಸಿದ್ರು ಇದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಲೂಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಇನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಓದೋಣ ಲೂಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ವಚನವಾಗಿ ಓದಿ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ತ ಲೂಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಗಲೀಲಯ ಯೋಧಾಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಎರಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದ ಪರಿಸಾಯರು ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಆತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಗುಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ಕರ್ತನ ಶಕ್ತಿಯು ಆತನಲ್ಲಿತ್ತು ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗದವನನ್ನು ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದೋಲಿ ದೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಾಣದೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವನನ್ನು ಆಸಿಗೆಯ ಸಹಿತ ನಡುವೆ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಇಳಿ ಇಳಿಯಬಿಟ್ಟರು ಆತನು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂದನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪರಿಸಾಯರು ದೇವದೂಷಣೆಯ ಮಾತನ್ನಾಡುವ ಇವನು ಎಷ್ಟರವನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡುವುದು ದೇವರೊಬ್ಬನಿಂದ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರಿಂದ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಗೆಂದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಯೇಸು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದೇನು ಯಾವುದು ಸುಲಭ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅನ್ನುವುದೋ ಎದ್ದು ನಡೆ ಅನ್ನುವುದೋ ಆದರೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗವದವನನ್ನು ನೋಡಿ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಎದ್ದು ತಾನು ಮಲಗಿದ್ದ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹೊತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡೆವು ಅಂದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಪಾಶ್ಪ ರೋಗಿ ಕೆಪರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಒಂದು ಘಟನೆನ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಓದಿದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎರಡೆರಡು ಪಾಶ್ವ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಯಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ವಾಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ವಾಸೆ ಮಾಡಿರೋದು ಬರೀ ಒಂದೇ ಪಾಶ್ವ ಇವು ರೋಗಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಓದ್ದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಲೂಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಥಳನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಛಾವಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಲು ಮನೆಗಳಲ್ವ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತ ಗರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ
ಆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ದೇವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋದು ಆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಪೆರ್ನೋಮ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚಾರನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಸೊ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಏನು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂನು ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾರ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಫಿಲ್ ಆಗೋಯ್ತಾ ನಾವು ಮಹಾ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಾ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋದು ಸಹಜ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇ ನಾವೀಗ ಒಂದ್ ಚೂರು ಮೇಲ್ಕ್ ಹಾಕೋಣ ಎಲ್ರು ಗಮನ ಇಟ್ಟಿ ಪಾಠನ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಸ್ರೇಲ್ ಈ ಕಜರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿ ಚದರ ಅಡಿಯಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಣ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೇಶನೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೇಬರ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಟರ್ಕಿ ಸಿರಿಯಾ ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಜೋರ್ದಾನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳು ಓಕೆನಾ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ದೇಶಗಳು ಓಕೆನಾ ಸುತ್ತ ಇದೊಂದೇ ಯಹೂದಿ ದೇಶ ಓಕೆನಾ ಈ ಒಂದು ಯಹೂದಿ ದೇಶ ಸುಮಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮರಣ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಒಂದು ಇಸುವಿಲಿ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಚದ್ರೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜನರುಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಮನ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮತ್ತೆ ಇದ್ದಂತ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಹೂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಡೊಂಟೋದ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಕ್ರಿಶಿಯನ್ಸ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮನೇ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆ ಎಲ್ರು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಹುದಿ ಧರ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿನೇ ಬೇರೆ ಆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಇವ್ರೆಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತಿರುಗಿ ಯಹುದಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷ ಆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ರು ಚದ್ರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚದ್ರೋಗಿ ಎಲ್ರು ಏನಾಗೋಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗೋದ್ರು ಇಸ್ರಿ ಯಹೋದಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ನಾಲೆಜು ನಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಲ್ಲಾರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ದೇವ್ರವ್ರಿಗೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಜನಾಂಗದಿಕ್ಕೆನೆ ಈಗ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಅವರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೇ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರೇನೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಹಾ ಈಗ ಅದೇ ಬ್ಲೂ ಕಲರ
ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಹೂದಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೀ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ನ ಕಣ್ಣು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗನ್ ಪೌಡ್ರು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರೂ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಗನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಒಂದು ನೂರ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ನೂರ್ ಮೀಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಬ್ಯಾರಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪೌಡ್ರ್ ನ ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿದವ್ರೆ ಯಹೋದಿಗಳು ಆದ್ರಿಂದ ಯಹೋದಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ವಿಕರ ದೇಶ ಆ ನಮ್ಮ ಅಬ್ರಾಮ್ ವಾಸಿಸಿರುವಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಅಬ್ರಾಮ್ ಇದ್ರ ತಾನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಇಸ್ರೇಲಿಕ್ ಅವರು ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೇಶ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಈ ಒಂದು ದೇಶ ಯಾರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ ದೇಶ ನೀವಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಆ ನಮ್ಮ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಆಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಟು ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫೋರ್ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಹುದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಡಿಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಲೇಕ್ ಹುಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೌಂಟ್ ಹರ್ಮನ್ ಲೇಕ್ ಹುಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಒಳಕೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಡೆಟ್ ಸಿ ಓಕೆನಾ ಆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳನೇ ಸಿ ಆಫ್ ಗಿಲಿಲಿಯೋ ಓಕೆನಾ ಆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ದೇಶದವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನ ಗೊತ್ತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂಗೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಮಾಡ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ದೇಶದವರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಇಸ್ರೇಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲೂನು ಇಸ್ರೇಲೇ ಬಹುಪಾಲು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಸಾವು ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಗೆಲ್ತಾ ಗೆಲ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ವಾ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದೇ ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ಎದುರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತೆ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನೋವೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಓಕೆನಾ ಏ ಈ ಒಂದು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌರ್ಯ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೀಜಾ ಗಾ ಗಾಜಾ
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಲ್ವ ಅದೇ ತರ ಯಹೂದಿಗಳ ಒಂದ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವ್ರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅವರ ಒಂದ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಸುಮ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಯಹೂದಿಗಳ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಈಗ ಹಬ್ಬಗಳು ಆರಂಭ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದ್ರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷ ಜನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವರೇ ಇದಾರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದಂತ ಆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕುವರಿಂದ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಸ್ಲಿ ಇದು ಯಾರು ಕ್ರಿಶಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ಇನ್ನು ಒಂದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅವ್ರೇ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದಂತ ಹದಿಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅವರು ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಈ ಮೆಕ್ಕ ಮೆದಿನ ಬ್ರದರ್ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಒಂದ್ ಎರಡ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೀತಾ ಬ್ರದರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಇದು ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅವರೂ ಇದಾರೆ ಓಕೆನಾ ರೈಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇನು ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಹುದಿಗಳದ್ದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಯಹುದಿಗಳೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಹುದಿಗಳೇ ಇರೋದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇದಾರೆ ಇನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅವರು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಅಮೇರಿಕನ್ ಅವರು ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಆ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಈ ಮೆಕ್ಕ ಮೆದೀನಾ ಅವೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದೇ ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತ ಎಂಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ನಾವು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ದೇಶದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶನೆ ಈ ಯಹೂದಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆದ್ರೆ ಯಹೂದಿಗಳ ಹಂಗಲ್ಲ ರೀ ಯಹೂದಿಗಳು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ದು ಇದು ದೇವರು ನಮ್ಗಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ದೇಶ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲೂ ಇಸ್ರೇಲೇ ಗೆದ್ದಿದೆ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲೇ ಗೆಲ್ಲದು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಈ ರೀತಿ ನಾಶ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಧ್ವಂಸ ಆಗೋಗ್ತಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೆರೆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಆ ಸಾವು ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತೀವಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಜಕೇರಿಯ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓದಬೇಕು ಅನಂತರ ವಿವ
ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದ್ರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಇಸ್ರೇಲೇ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ಇಡೀ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಮೆರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದ್ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೋದು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಇದು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಚಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ ಬಂತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಗಣವಾಗಿ ಎರಡು ದೇಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದು ಎರಡ್ ಗಣ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕು ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಾರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜನರು ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲಷ್ಟು ಜನರು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವು ಮರಣ ನೋವು ಮತ್ತೆ ಸೆರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಆಮೇಲಿಂದ ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಜಯ ಕೊಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋದು ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ನೆರವೇರ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯನ ಎದುರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಕೂಡದು ಓಕೆನಾ ದೇವರು ನಿಮ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕೆಪ್ಪೆರಳು ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮುನ್ ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂತವ್ರಾಗಿರೋಣ ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದು ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಡೀತಿರುವಂತ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಓಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಓಡ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ ಕಿರೀಟ ಬೇರೆಯವರು ಕಸ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ಮಹಾಸಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮರಣ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇವರಿಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರ್ಲಿ ಎನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕೂಟ ನಾವು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಕೊನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಾದಂತ ಪ್ರತಾಪ್ ಬ್ರದರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸಲ ಹುತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆದಿ ದೇವರೇ ಅಪ ನಿನ್ನ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆ ಕರಣೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು
ನಿನ್ನ ನೀನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತ ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರ ಅಂತ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಪಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುವಂತಹ ಕಾಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊರೆ ಇಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತ ನಿನ್ನ ಸುಖಿಯ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಿಸಪ್ಪ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ದೇವರೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಂಚಿದಂತ ಪ್ರಿಯ ಮಗನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಾಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆತನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು ಇನ್ನು ಯಚ್ಚಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯದ ಇತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು ಆತನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಆತನ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಡೆಸು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ಓದುವುದು ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಇದ್ದದೆ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವರ ಸಾರೂಪ್ಯದವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನೀನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದಿವಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀನತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇನ್ ಬ್ರದರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು